വെസ്റ്റേഷ്യ വീണ്ടും കലുഷിതമായിരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തോളം റോക്കറ്റുകളാണ് ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് സംഘടന ഇസ്രയേലിന്റെ മേൽ വർഷിച്ചത് അതുമാത്രമല്ല ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്പറേഷനും അതിന്റെ പുറകെ തന്നെ നടക്കുന്നു ഇരുന്നൂറിൽ പരം ഇസ്രയേലികൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു അമ്പതിൽ പരം ഇസ്രയേലികളെ ഇവർ ഹോസ്റ്റേജസ് ആക്കി ഗാസയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇസ്രയേൽ തിരിച്ചടിക്കുന്നു മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു ഒരു യുദ്ധമായി ഇപ്പോൾ അവിടെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇഷ്യൂ എന്താണ് ഇതിന്റെ ചരിത്ര പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ മാത്യു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കെ എസ് മെൻഡന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഇഷ്യൂ പ്രോപ്പറായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാം വേര് കിടക്കുന്ന വിത്ത് കിടക്കുന്നത് ബേസിക്കലി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ആൻ ഐഡിയോളജി കോൾഡ് നാഷണലിസം ഓക്കെ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ആശയം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഭയങ്കര ശക്തമായി നിൽക്കുന്നു ആൻഡ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ദേശീയത എന്താണ് ബേസിക്കലി യൂറോപ്പിന്റെ ഒരു സംഭാവനയാണ് ഓക്കെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് ശേഷം മാത്രം ലോകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ദേശീയത എന്ന് സോ ദേശീയതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിലേക്ക് പോകാം നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജനതയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ പ്രൊവൈഡഡ് ദൈ മീറ്റ് ടു ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഓക്കെ ഈ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അവർക്ക് അവരൊരു കോമൺ ഐഡന്റിറ്റി ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ണിനോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിനോട് പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഫാദർ ലാൻഡ് ആകാം മദർ ലാൻഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഗ്ദത്ത ഭൂമി ആകാം ഓക്കെ സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിനോട് പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നേഷൻ സിംപ്ലി പുട്ട് ഇന്ത്യ ഈസ് എ നേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശത്ത് തന്നെയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനത ഒരു നേഷൻ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഈ നാഷണലിസം ഇതാണ് ഈ നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് യൂറോപ്പിൽ തന്നെ ഇത് എമേർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നീട് യൂറോപ്പിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ എമേർജ് ചെയ്ത് വരികയാണ് സ്വയം ഞങ്ങൾ ഒരു നേഷൻ ആണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച ആൾക്കാരെല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യങ്ങളും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അതാണ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്രീസ് ഒട്ടോമൻ തുർക്കികൾ വീക്ക് ആയ ടൈമിൽ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവുന്നു ഗ്രീസ് എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി നയനിൽ സെർബിയ റൊമേനിയ മോണ്ടനെഗ്രോ മാസിഡോണിയ അൽബേനിയ സോ ഇങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ അവരെല്ലാവരും ഒരു സെപ്പറേ അവരെല്ലാവരും സ്വയം അൽബേനിയൻസ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു സിംഗിൾ നേഷൻ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അൽബേനിയൻസ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കി അതാണ് അൽബേനിയ ദാറ്റ് ഈസ് മാസിഡോണിയ എന്തിന് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ജർമ്മനി ഇറ്റലി വരെ ഫോംഡ് ആകുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ബോത്ത് ജർമ്മനി ആൻഡ് ഇറ്റലി ഫോംഡ് ആകുന്നത് സോ ദേശീയത നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് പോലുള്ള ആ ആശയങ്ങൾ യൂറോപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശക്തമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഈ ആശയം ബാക്കിയുള്ള കോണ്ടിനൻസിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഇസ്രയേലിന്റെ ഒരു കേസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ യൂറോപ്പിലെ ജൂതന്മാരെ പറ്റി പറയാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഇസ്രയേൽ ബേസിക്കലി യൂറോപ്പിലെ ജൂതന്മാരുടെ ഒരു ക്രിയേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ യൂറോപ്പിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജൂതന്മാരെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ദേശീയത അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ബേസിക് സൈനിസം ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെറുക്കപ്പെട്ട ഓക്കെ എസ്പെഷ്യലി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഭയങ്കരമായി വെറുക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് സൈനിസം സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സൈനിസം എന്ന് നോക്കാം ബേസിക്കലി ജൂവിഷ് നാഷണലിസം ആണ് എന്താണ് സൈനിസത്തിന്റെ ഐഡിയോളജി യുനോ സൈനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയോളജി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു വേൾഡ് സൈനിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ
ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇവരെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സിറ്റിസൻസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഓക്കെ യുനോ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം വേണം എന്നുള്ളൊരു ആശയം യൂറോപ്പിലെ ജൂതന്മാരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അതാണ് ബേസിക്കലി ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഫോർമേഷനുമായിട്ട് മാറുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇസ്രയേലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ഈ യൂറോപ്യൻ ജ്യൂസിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ജൂതന്മാർ യൂറോപ്പിൽ മാത്രമല്ല വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ നമ്മൾ അറബ് ജ്യൂസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഈ യൂറോപ്യൻ ജൂതന്മാർക്ക് അറബ് ജ്യൂസിന് ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥ പോലെ തന്നെ എന്തോ മോശം ആൾക്കാരായിട്ടാണ് അറബ് ജ്യൂസിനെ ഈ യൂറോപ്യൻ ജ്യൂസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് സോ യൂറോപ്യൻ ജൂതന്മാരുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് സൈനിസം ആസ് വെൽ ആസ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ഈ ജൂയിഷ് നാഷണലിസം ഓക്കെ ജൂയിഷ് നാഷണലിസം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വളർന്നു വന്നു അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായി യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ജൂതന്മാർ ഇന്നത്തെ പലസ്തീനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പലായനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇതിന് ഇവർ ഏലിയ എന്നാണ് പേരിട്ട് വിളിച്ചത് ഇത് ബേസിക്കലി പഴയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ജൂതന്മാരുടെ ചരിത്രം അറിയാമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് റിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഈജിപ്റ്റിൽ ഇവരെ അടിമകളാക്കി കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് ഇവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നു ഇവർ തിരിച്ച് വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ആ ഒരു പ്രയാണത്തിനെ ജൂയിഷ് കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ വിളിക്കുന്നത് ഏലിയ എന്നാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ജൂയിഷ് ജൂതന്മാരെ എസ്പെഷ്യലി യൂറോപ്യൻ ജൂതന്മാരെ നാഷണലിസം അഫക്ട് ചെയ്തുകൂടി യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു മെല്ലെ മെല്ലെ മൈഗ്രേഷൻ വരുന്നു പാലസ്തീനിലേക്ക് ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടൂലാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഏലിയ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് ഒരു ആയിരം അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം ആൾക്കാർ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ പക്ഷെ പിന്നീട് ഇതിന്റെ സ്കെയിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ദേശീയത ജൂതന്മാരെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഇതിന്റെ സ്കെയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ഏലിയ വരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീസിലാണ് സെക്കൻഡ് ഏലിയ ഏതാണ്ട് മുപ്പതിനായിരത്തോളം ആൾക്കാരുടെ ജൂതന്മാരാണ് പലസ്തീനിലേക്ക് കുടിയേറുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇമിഗ്രൻസ് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്കും ഒക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ നമുക്കും ബംഗാളികളൊന്നും തീരെ കണ്ടെടുത്ത കണ്ടില്ലല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്യൂസ് പലസ്തീനിൽ ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാകുന്നു കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ജൂതന്മാർ കൂടുതലും കച്ചവടക്കാരായിരുന്നെങ്കിൽ പലസ്തീനിയൻസ് കൂടുതലും ആട് മേയ്ക്കുന്ന ആട്ടിടയായിരുന്നു സോ കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം തൊട്ട് തന്നെ ഈ ഇമിഗ്രൻസും ഈ ന്യൂലി കം ഇമിഗ്രൻസും അവിടുത്തെ തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള പലസ്തീനിയൻ ആൾക്കാരും തമ്മിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു ഈ ഒരു ക്രൈസിന്റെ ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിനാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ എങ്ങനെയാണ് പലസ്തീൻ ഒരു ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി മാറിയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയിലെ ജൂതന്മാർ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നു കമ്മിറ്റി ഫോർ ദ ഈസ്റ്റ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജൂതന്മാരെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് ജർമ്മനി ഓസ്ട്രോ ഹങ്കേറിന് എംപയറിനെ സഹായിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഇത് ബ്രിട്ടണെയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വറിയു ചെയ്യിച്ചു കാരണം അമേരിക്ക ഓക്കെ ഇത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് കമ്മിറ്റി ഫോർ ദ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടന ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ടൈമിൽ അമേരിക്ക ഒന്നും ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടില്ല ആൻഡ് അമേരിക്കയിലെ ജൂതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് സോ ഇവരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ജർമ്മനിക്കയും അതുപോലത്തെ സെൻട്രൽ പവേഴ്സിനും പോകുമോ എന്ന് ഭയന്ന് ബ്രിട്ടൻ ഈ സൈനിസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിനോട് സിംപത്തറ്റിക് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ ഉണ്ടായ ബാൽഫർ ഡിക്ലറേഷൻ ബാൽഫർ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ടൈമിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഓക്കെ ബാൽഫർ ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനില് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ദാറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ഈസ് ഇൻ ഫേവർ അബൌട്ട് ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് എ ഹോം ലാൻഡ് ഫോർ ജ്യൂസ് ഇൻ ഹോളി ലാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രിട്ടൻ നടത്തി അതിനുശേഷം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജൂതന്മാരുടെയും സപ്പോർട്ട് ജർമ്മനിക്കല്ല പോയത് മറിച്ച് അലൈസിനാണ് പോയത് ആൻഡ് യുദ്ധം അവസാനിച്ചതാകട്ടെ ഈ അലൈ പവേഴ്സിന്റെ വിക്ടറിയിലും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ഈ
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം തലസ്ഥിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഡെവലപ്മെന്റിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യണം കാരണം ഒരു സൈഡിൽ സയൻസ് മാത്രമല്ല ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഓക്കെ വേറെ കുറച്ച് ആശയങ്ങളും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ചൂട് പിടിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അറബ് നാടുകളിൽ ഉണ്ടാവണം ഏതൊക്കെയാണ് ആശയം അറബ് നാഷണലിസം ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഈ ഇഷ്യൂവിന്റെയും ഫണ്ട് ഓഫ് ദി ഫണ്ടമെന്റൽ റീസൺ ബേസിക്കലി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം സോ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് എമോ ചെയ്തു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്രൈസിസിലേക്ക് വരാം സോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം അറബികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പിറവി തൊട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ നോക്കിക്കോ ലോകത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു അറബ്സ് എസ്പെഷ്യലി ദ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അറബ് ഹാർട്ട് ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ അറബ് ഹാർട്ട് ലാൻഡിനെ അവർ വിളിക്കുന്ന ജസീറത്ത് ഉള്ള അറബ് എന്നാണ് ഓക്കെ അത് ഇന്നത്തെ ബാഗ്ദാദ് സിറിയ പലസ്തീൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ജസീറത്തുള്ള അറബ് എന്ന് പറയാം അറബ് ഹാർട്ട് ലാൻഡ് ഈ അറബ് ഹാർട്ട് ലാൻഡിൽ വരെ യൂറോപ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭരണം പിടിക്കുന്നു ഇവർക്ക് ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഷോക്കാണ് എന്തെയർ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിന് ഒക്കെ കൊടുത്തത് എസ്പെഷ്യലി അറബികൾക്ക് കാരണം അറബികളാണല്ലോ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മതം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഷോക്ക് ഓക്കെ അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ അറബ് നാഷണലിസമായിട്ട് പരിണമിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആന്റി യൂറോപ്യൻ സെന്റിമെന്റും അറബികൾക്ക് ഈ ടൈമിൽ ഉണ്ടായി കാരണം ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും എന്ത് ചെയ്തു ഈ സ്ഥലങ്ങളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഭയങ്കര അൺനാച്ചുറൽ ആയിട്ടായിരുന്നു ആ ലൈനെ വിളിക്കുന്നത് സൈക്സ് പിക്കോട്ട് ലൈൻ എന്നാണ് ഓക്കെ സിറിയ ആൻഡ് ലെബനോൺ ഫ്രാൻസ് കൈവശം വെച്ചതിന്റെ കാരണം ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഫ്രാൻസും ഫ്രാൻസ് ആണ് ഓക്കെ സിറിയ ആൻഡ് ലെബനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് കാണുന്ന ഇറാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രിട്ടനാണ് ജോർദാനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രിട്ടനാണ് സോ ഇങ്ങനത്തെ പല പല എൻറ്റിറ്റീസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവര് ഓട്ടോമൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പല സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ആ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ബൗണ്ടറി ലൈൻ അറിയപ്പെടുന്ന സൈക്സ് പിക്കോട്ട് ലൈൻ എന്നാണ് ഇത് അൺനാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറി ഡ്രോ ഡ്രോയിങ് ഓഫ് ബൗണ്ടറി ആയിരുന്നു കാരണം എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും നിങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഒരു ഒരു സിവിലൈസേഷനൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ നോക്കിയോ ആദ്യത്തെ സിവിലൈസേഷൻ സുമേറിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണ് സോ പണ്ട് തൊട്ടേ ഈ അബ്രഹാമിക് റിലീജിയൻസിന്റെ എല്ലാം തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിഗ്രിസ് യൂഫ്രട്ടിസ് നദീ തടങ്ങളാണ് ടു ബി പ്രിസൈസ് സിറിയയ്ക്കും ദമാസ്കസിനും ഓക്കെ സിറിയയിലെ ദമാസ്കസിനും ഇറാഖിലെ ബാഗ്ദാദിനും ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് അറബ് ഹാർട്ട് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഈ അറബ് ഹാർട്ട് ലാൻഡ് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് കീറി മുറിക്കപ്പെടുകയാണ് പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ഏത് വലിയ എംപേസ് വേണമെങ്കിലും എടുത്തു ദമാസ്കസും ബാഗ്ദാദും ഒക്കെ ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു സോ ഒരു അൺനാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറി ലൈൻ വരുന്നു യൂറോപ്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആ നാടുകളിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആന്റി യൂറോപ്യൻ സെന്റിമെന്റും അറബ് നാടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി യൂറോപ്യൻസിന്റെ ഭരണം യൂറോപ്യൻസിന്റെ അസെന്റൻസി ഇൻ ദി വേൾഡ് ഓക്കെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഷ്യൻ ആൻഡ് ആഫ്രിക്കൻ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻഫ്യൂരിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആണ് കൊടുത്തത് കാരണം യൂറോപ്യൻസ് ഒരു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസോട് കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയെങ്കിലും നേറ്റീവ് ജീവിത രീതി നേറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറലവൻ്റ് ആയി മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പീർ എടുത്തു ദേശീയത ജനാധിപത്യം ഭരണഘടന ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം യൂറോപ്പിന്റെ സംഭാവനയാണ് ബേസിക്കലി ഓക്കെ ആൻഡ് കൾച്ചർ ലെവലിലും ഓക്കെ ഹ്യൂമനിസം റാഷണലിസം പോലത്തെ ആശയങ്ങൾ വരുന്നു സോ ഇത് നേറ്റീവ് ആൾക്കാരെ അറബുകളെ മാത്രമല്ല ഈവൻ ഇന്ത്യൻ ആൾക്കാരെ വരെ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ഭയങ്കര ഇൻസെക്യൂർഡ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇ റെലവൻസ് യൂറോപ്യൻ ഭരണത്തോട്
അറബ്സ് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ കേണൽ അബ്ദുൽ നാസറിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അബ്ദുൽ ഖമാൽ നാസറിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ട് കാണായിരിക്കും ഈജിപ്റ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് മാറിയ വ്യക്തിയൊക്കെ അത് ഹി വാസ് യു വാസ് കോൾഡ് ആസ് ദി പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് അറബ് നാഷണലിസം അദ്ദേഹം ഈവൻ സിറിയനെ വരെ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻസ്പെയർ ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റില് ഈജിപ്റ്റും സിറിയയും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ രാജ്യമായിട്ട് മാറി ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് ആസ് യുണൈറ്റഡ് അറബ് റിപ്പബ്ലിക് ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ ഇത് ഏതാണ്ട് ഏഴ് വർഷമേ നിലനിന്നുള്ളൂ പിന്നീട് ഈജിപ്ഷ്യൻസിന്റെ ഡോമിനേഷനിൽ ഭയന്ന് സിറിയ വീണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമായിട്ട് മാറുകയാണ് സോ അറബികൾ ഒരേ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരു ഒരേ മതം പിന്തുടരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരേ റേസ് ആണ് സോ തങ്ങളെല്ലാം ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ആശയമാണ് അറബ് നാഷണലിസം ആൻഡ് ഈ അറബ് നാഷണലിസം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി എന്താണ് യൂറോപ്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അറബ് നാടുകളിൽ നിന്ന് പറിച്ചു മാറ്റുക ഓക്കെ ഈവൻ യൂറോപ്യൻ കൾച്ചറൽ ഇമ്പാക്ട് വരെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അറബ് നാടുകളിൽ നിന്ന് പറിച്ചു നടുക ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ആശയം അറബ് നാടുകളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ അറബ് നാഷണലിസം എന്നും വിളിക്കുന്നു അറബ് നാഷണലിസത്തിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഹമാസ് ഇപ്പൊ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടത് ഹമാസ് ആണല്ലോ ഹമാസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് സംഘടനയാണ് ഹമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്താ നോക്കാം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ബേസിക്കലി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാം ഷുഡ് ഡൊമിനേറ്റ് ദി പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ഓക്കെ കാരണം യൂറോപ്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നപ്പോൾ ഡിമോക്രസി പാർലമെന്റേറിയൻ സിസ്റ്റം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങൾ ഇൻസ്പെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു നോ ഇസ്ലാം ഷുഡ് ഡൊമിനേറ്റ് ദി പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് രണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന എന്താണ് വേൾഡ് ഡൊമിനേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാം ആൻഡ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഉമ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഒരു ഒരു ബ്രദർഹുഡിന്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഉമ്മത്ത് ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയോളജി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് പിറവിയെടുക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വണ്ണിൽ ഈജിപ്റ്റിൽ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടന രൂപീകൃതമാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇന്നും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വാൻഗാർഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈജിപ്റ്റിൽ പിറവിയെടുത്ത ഈ സംഘടനയാണ് ലോകത്തെല്ലാം ഇവർക്ക് വേരോട്ടമുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിന്റെ സിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ലോകത്തെല്ലാം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി ഓക്കെ ഇപ്പം മാധ്യമം പത്രം മീഡിയ വൺ ചാനലൊക്കെ ഉള്ള അവരും ബേസിക്കലി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താക്കളാണ് എ സിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് വിളിച്ചാലും തെറ്റില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമില് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് വയലൻ ക്രീഡ് ഓഫ് ജിഹാദിസം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരികയാണ് ഓക്കെ കാരണം ബേസിക്കലി അറബ് നാഷണലിസ്റ്റുകളായിരുന്നു കൂടുതലും അധികാരം പിടിച്ചിരുത് ഇവർക്ക് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല സോ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർക്ക് ഒരു വയലൻസിന്റെ രീതിയിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടി വന്നു സി അറബ് നാഷണലിസം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമുള്ള വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അറബ് നാഷണലിസത്തിന് സെക്യുലറിസം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജനാധിപത്യം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന് ഇത് രണ്ടും പറ്റത്തില്ല ജനാധിപത്യവും പറ്റത്തില്ല മതേതരത്വവും പറ്റത്തില്ല ഒരു ശരിയ നിയമമാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഏതായാലും അറബ് നാടുകളിൽ ഈ രണ്ട് ആശയത്തിനും ഇന്നും ശക്തമായ വേരോട്ടമുണ്ട് ഓക്കെ കാരണം ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോഴത്തേനും അറബ് നാടുകൾ എല്ലാവരും പൊതുവെ പലസ്തീൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ അറബ് നാഷണലിസം ഓക്കെ ഹമാസ് പോലുള്ള ഭീ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി തീവ്ര മായിട്ടുള്ള സംഘടന ഉണ്ടായിട്ടുള്ള റീസൺ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം സോ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടും ആദ്യ സമയത്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളൊക്കെ പിറവിയെടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിന് ശേഷം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ ടൈമിൽ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടൺ വീക
യു എൻ റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്ന അഥവാ ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ യു എൻ എന്ത് തീരുമാനമെടുത്തു ഇസ്രയേലുകൾക്ക് അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു രാജ്യം പലസ്തീന് തന്നെ അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു രാജ്യം ജൂതന്മാർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് യു എൻ ായിരുന്നു ഈ യു എൻഡ് ഈ തീരുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജൂതന്മാരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബോഡി ഉണ്ട് ജൂയിഷ് പീപ്പിൾസ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയും അവരെന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാജ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഫൗണ്ടഡ് ആയി ആൻഡ് ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു രാജ്യത്തിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരാക്രമിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ആക്രമിക്കുകയാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടില് യു എന്നിന്റെ ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല അവരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് ഏറ്റവും ഒരു വലിയൊരു തിരിച്ചടിയായിട്ടാണ് അവരതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ്ട് ആറോളം അറബ് രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ ആ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു ഇസ്രയേൽ എന്ത് ചെയ്തു സർവൈവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈവൻ ദോ ദേവർ അറ്റാക്ക് ഫ്രം ഓൾ സൈറ്റ്സ് ഇസ്രയേൽ എന്ത് ചെയ്തു സർവൈവ് ചെയ്തു കാരണം സി ബേസിക്കലി ഇസ്രയേൽ കൂടുതലും യൂറോപ്യൻ ജൂതന്മാരാണല്ലോ ആൻഡ് യൂറോപ്യൻ ജൂതന്മാർക്ക് എന്താണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആറ് വർഷം നീണ്ടു നിന്ന സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിലെ മിലിറ്ററി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് യൂറോപ്യൻ ജൂതന്മാർ അമേരിക്കൻ വെപ്പൺസ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആൻഡ് അറബികൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിലിറ്ററിലി കുറച്ചും കൂടി ബാക്ക്വേഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ എന്ത് ചെയ്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തോറ്റുപോയത് പലസ്തീനിയൻസ് ആയിരുന്നു സ്വന്തം നാട്ടിൽ അവർ അഭ്യാർത്ഥികളായിട്ട് മാറി കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ കീഴടക്കി ആൻഡ് ഇവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വന്ന അറബ് നാടുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവരുടെ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുത്തു ഇന്നത്തെ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ആര് കൊണ്ടുപോയി ജോർദാൻ കൊണ്ടുപോയി ഗാസ ആര് കൈവശം വെച്ചു ഈജിപ്ത് കൈവശം വെച്ചു സോ സ്വന്തം നാട്ടിൽ അഭയാർത്ഥികളുടെ അവസ്ഥയായിട്ട് പലസ്തീനിൽ നിന്ന് മാറി ഫസ്റ്റ് അറബ് ഇസ്രായേലി വാറിന് ശേഷം പിന്നീട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റി യുദ്ധമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിൽ ഉണ്ടായ സിക്സ് ഡേ വാർ സിക്സ് ഡേ വാർ ഓക്കെ ഇപ്പം നാസറാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രതിസ്ഥാനത്ത് പുള്ളി അറബ് നാഷണലിസം കത്തി നിൽക്കുകയാണ് പുള്ളി ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് അറബ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടൈമാണ് പുള്ളി അറബ് രാജ്യങ്ങളെ എല്ലാം ഒത്തുകൂട്ടാൻ തുടങ്ങി ഇസ്രായേലിനെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ തച്ചുടയ്ക്കും ഒക്കെ മാറ്റുമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ തുടങ്ങി ഇസ്രായേലിനെ മനസ്സിൽ മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവർക്കെതിരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ച് ആദ്യമേ അങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചു ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ അറബ് നാടുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു കീഴടങ്ങി ആൻഡ് ഭയങ്കര ഒരു മിലിറ്ററി വിക്ടറി ആയിരുന്നു ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ജോർദാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അവർ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പിടിച്ചെടുത്തു ഈജിപ്റ്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഗാസ പിടിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ ആ പലസ്തീൻ മൊത്തം അവരുടെ കൈവശം വെച്ചു അത് മാത്രമല്ല ഇസ്രയേലിന്റെ ഭാഗം അല്ലായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വരെ ഇസ്രയേൽ കീഴടക്കാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീനായി പെനിൻസുല ഓക്കെ ഈജിപ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോണ്ടിനൻസിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് മെയിൻ റീജൺ ആഫ്രിക്കയിലാണെങ്കിലും സീനായി പെനിൻസുല വരുന്നത് ഏഷ്യയിലാണ് ഓക്കെ സോ ഏഷ്യയിൽ ഈജിപ്റ്റിന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന സീനായി പെനിൻസുല ആര് ചിന്തി ഇസ്രയേൽ കീഴടക്കി സിറിയന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗോലൻ കുന്നുകളും ഇവർ കീഴടക്കി ഓക്കെ ഈ ഗോലൻ കുന്നുകൾ സിറിയന്റെ കൈവശമുള്ള ഇസ്രായേലിന് വലിയ തലവേദനയായിരുന്നു അത് ഗോലൻ കുന്നുകൾ കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിന് താഴെയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ മെയിൻ പ്രദേശം വരുന്നത് സോ ഈ കുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഇവരിങ്ങനെ ആർട്ടിലറി ഷെല്ലിങ് നടത്തും അപ്പൊ ഇത് ഇസ്രായേലിന് ഭയങ്കര തലവേദനയായിരുന്നു സോ ഈ ആക്രമണത്തിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ത് ചെയ്തു സിറിയന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗോലൻ കുന്നുകളും കീഴടക്കി ഇന്നും അവരത് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിന്റെ ഫോർച്യൂൺസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറിയ ഒരു യുദ്ധമാണ് സിക്സ് ഡേ വാർ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാപ്പ് കാണാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ആ സിക്സ് ഡേ വാറിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സി ഇന്നത്തെ പലസ്തീൻ ആണിത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വാറിൽ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഇന്നത്തെ പലസ്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിംഗിൾ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് അല്ല കേട്ടോ രണ്ട് പാച്ചസ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് പാച്ചസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഇത് ഓക്കെ ഒരു പാച്ച്
അറുപത്തിയേഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെസ്റ്റ് ബാങ്കിന്റെ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഇന്നത്തെ പലസ്തീൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇസ്രയേലി സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം അതായത് ഒരു നീതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു എലമെന്റ് പലസ്തീനിയൻസിന് നിഷേധിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഫുൾ പോലും അവരുടെ കയ്യിൽ ഇന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈജിപ്റ്റ് ഈജിപ്റ്റിന്റെ സീനായി തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അതിന് കാരണമായി മാറിയത് ഒരു യുദ്ധവും ഒരു സെറ്റിൽമെന്റുമാണ് സോ സെവന്റി ത്രീയിലാണ് യുദ്ധം സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ഓസ് യോം കിപ്പൂർവർ അത് ജൂതന്മാരുടെ ഏറ്റവും യുനോ സെലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളി ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് യോം കിപ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അന്ന് ജൂതന്മാരെല്ലാം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് ആരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ ഓക്കെ ഇസ്രയേലി ഇന്റലിജൻസുകാർക്കൊന്നും ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും വെളിയിൽ പോകാതെ സിറിയയും ഈജിപ്റ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സർപ്രൈസ് അറ്റാക്ക് കൊടുത്തു ഇസ്രയേലിന് ഇതാണ് യോം കിപ്പൂർ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ സീനായ പിൻസുല പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഈജിപ്റ്റിന് സാധിച്ചില്ല ഗോലൻ കുന്നുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും സിറിയയ്ക്കും സാധിച്ചില്ല യുദ്ധവിജയം ആർക്കൊപ്പം ആയിരുന്നു ഇസ്രയേലിനൊപ്പം തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച അൻവർ സാദത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അൻവർ സാദത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ യുദ്ധം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് സീനായി പിടിച്ചെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സിറിയക്ക് ഗോലൻ കുന്നുകൾ തിരിച്ചു കിട്ടാനോ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്രയേലുമായിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കണമായിരുന്നു ഓക്കെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം പലസ്തീനൻ അഭയാർത്ഥികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈജിപ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പലസ്തീനിയൻ തീവ്രവാദി സംഘടനകൾ ഈജിപ്റ്റിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സൊസൈറ്റിയെ ഭയങ്കര റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ സോ അതിന്റെ ഒരു ഡേഞ്ചർ കണ്ടിട്ട് അന്ന സാധനത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഇഷ്യൂ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇഷ്യൂ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇഷ്യൂ സോൾവ് ആവണമെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം ഇടപെടണം അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു യോം കിപ്പൂർ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ്ട് അതേ മോഡലാണ് ഇന്ന് ഹമാസ് ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലൈക്ക് യോം കിപ്പൂർ വാർ കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം യോം കിപ്പൂർ ദിവസം അന്ന് എല്ലാവരും ഹോളിഡേ ആണ് അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഹമാസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് യോം കിപ്പൂർ വാറിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹമാസിന്റെ യുദ്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ യോം കിപ്പൂർ വാറിൽ വീണ്ടും അവിടെ രക്തരൂക്ഷിതമായപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇടപെട്ടു അതായിരുന്നു അൻവർ സാധത്തിന് ആവശ്യം അത് അദ്ദേഹം നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇടപെടുന്നു അങ്ങനെ ഇസ്രയേലും ഈജിപ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വാർ അവസാനം അവസാന എൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് കാരണമായി മാറിയൊരു ചർച്ച ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ക്യാമ്പ് ഡേവിഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഓക്കെ സോ ഈജിപ്റ്റിന്റെയും ഇസ്രയേലിന്റെയും പ്രതിനിധികൾ വരുന്നു അവരൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്നു എന്താണ് ക്യാമ്പ് ഡാബ് ഡേവിഡ് സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വാർ ബിറ്റ്വീൻ ഇസ്രയേൽ ആൻഡ് ഈജിപ്റ്റ് ആൻഡ് ഓക്കെ രണ്ട് ഈജിപ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ഓക്കെ നേരത്തെ ഒരു അറബ് രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല ഈജിപ്റ്റ് ബിക്കേം ദ ഫസ്റ്റ് അറബ് കൺട്രി ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ അതിന് പ്രത്യുപകരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ സീനായി പെനൻസില ഈജിപ്റ്റിന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ക്യാമ്പ് ഡേവിഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ Palestinians, they, they manage to, uh, you know, uh, continue their resistance. Okay. Uh, PLO, what do you call it? The Palestinian Liberation Organization. That's why they call it Yasser Arafat. But we call it Yasser Arafat. So, Yasser Arafat is a revolutionary or terrorist. Yasser Arafat is a terrorist. So, Yasser Arafat is a terrorist. He 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 is a terrorist. ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇസ്രായേലിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവസാനം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ചർച്ചയുടെ പാതയിലേക്ക് വരുന്നു നോർവേ എന്ത് ചെയ്തു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തു അങ്ങനെ നോർവേയിൽ വെച്ച് ഇസ്രയേലും പി എൽ ഒയും തമ്മിൽ ഒരു ധാരണ എത്തുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഒസ്ലോ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് കാരണമായി മാറി ആൾക്കാർ ഇറ്റ്സ് ക്രാബിൻ ആൻഡ് യാസർ അറാഫത്ത് പക്ഷെ രണ്ടുപേരും കൊല്
കൈവരികയാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കും ഒക്കെ ലോകം വിചാരിച്ചു പ്രശ്നം ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കും കാരണം പലസ്തീനിയൻസിൻ്റെ ഹീറോ ആയിരുന്നു യാസർ അറാഫത്ത് അദ്ദേഹവുമായിട്ടാണ് ഇറ്റ്സ് എ ക്രാബിൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കരാറിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി കാരണം പലസ്തീനൻ സൈഡിലും ഇസ്രയേലിൻ്റെ സൈഡിലും റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ട് തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ പീസ് എഫേർട്സിനെ സബർട്ടൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ക്രാഗ് ബിൻ കൊല്ല കൊല്ലപ്പെട്ടു യാസർ അറാഫത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പോലുള്ള തീവ്ര വലതുപക്ഷ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു വളർന്നു വരുന്നു അവർ ഇസ്രയേലി സെറ്റിൽമെന്റ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു മറുഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹമാസ് പോലെയുള്ള തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ ചൂട് പിടിച്ച് വളർന്നു വരുന്നു അതാണ് ഇന്നും ആ പ്രശ്നം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒസ്ലോ അക്കൗണ്ട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ തീരേണ്ടതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരു ഭാഗത്തും ഒക്കെ ഒരു തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ വളർന്നു വന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ആൾക്കാരാണ് ഹമാസ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഗാസ മൊത്തം അവരുടെ കയ്യിലാണ് ഓക്കെ എൻറ്റയർ ഗാസ അവരുടെ കയ്യിലാണ് ഓക്കെ സോ ഹമാസ് ഫൗണ്ട് ചെയ്ത് ഈ വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ അഹമ്മദ് യാസിൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അഹമ്മദ് യാസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വ്യക്തിയാണ് ഹമാസ് ഫൗണ്ട് ചെയ്ത് മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റായി മാറിയൊരു സംഘടനയാണ് ഇവരുടെ ആശയം എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ട് പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ പലസ്തീനൻ നാഷണലിസം ഓക്കെ സോ പലസ്തീനൻ നാഷണലിസം പ്ലസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് സംഘടന തന്നെയാണ് ഹമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ ആരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇറാൻ ഓക്കെ ഇറാൻ ആണ് ബേസിക്കലി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ തറവാട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാരണം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തിയോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് തിയോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു ഫൈനൽ ഗോൾ ആയിട്ട് കാണുന്നത് സോ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തിയോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റുകളാകെ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വത്തിക്കാൻ അത് ഇറലവൻ്റ് ആണ് രണ്ട് ഇറാൻ ഓക്കെ സോ ഇൻ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസ് ലോകത്തിലെ ഏക തിയോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ബേസിക്കലി ഇറാൻ ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ തറവാട് ബേസിക്കലി ഇറാൻ ആണ് സോ ഇറാൻ്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും അവർക്കുണ്ട് ലെബനോണിലെ ഒരു ഷിയ മിലിഷ്യ ഉണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് ഹിസ്ബുള്ള ദെൻ തുർക്കി അണ്ടർ എർഡോവാൻ ഓക്കെ എർഡോവാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് ഓക്കെ സോ തുർക്കി അണ്ടർ എർഡോവാൻ ആൻഡ് ഖത്തർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മറ്റ് വലിയൊരു സപ്പോർട്ടറാണ് ഖത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ രാജ്യം അവർ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ് സോ ഫണ്ടിങ് വരുന്ന മെയിൻലി ഖത്തറിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങൾ ഹമാസിന് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഇറാനിൽ നിന്നും ഓക്കെ സോ ഹമാസ് വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഹമാസ് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇലക്ഷൻസിൽ അവർ കോൺടസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇലക്ഷൻസിൽ കോൺടസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ വിജയിച്ചു ഓക്കെ അവർ ബാലറ്റിൽ കൂടി തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അധികാരത്തിൽ വന്നു പക്ഷെ ബാലറ്റിൽ കൂടി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യാസർ അറാഫത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഉടക്കുകയാണ് ഓക്കെ യാസർ അറാഫത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനം അറിയപ്പെടുന്ന ഫത്ത എന്നാണ് ഓക്കെ യാസർ അറാഫത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഫത്ത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗാസയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫത്തയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലീഡേഴ്സിനെ എല്ലാം ഇവർ വധിച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെ മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഹമാസ് ഗാസയിൽ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഹമാസ് അല്ലാതെ ഗാസയിൽ മറ്റൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇല്ല ഫത്തയ്ക്കൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അങ്ങനെ ബേസിക്കലി ഇന്ന് പലസ്തീൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഗാ ഗാസ ഭരിക്കുന്ന ആരാണ് ഹമാസ് ആണ് എന്നാൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഭരിക്കുന്ന ആരാണ് ഫത്തയാണ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കാര്യങ്ങൾ മാറി സോ ഇനി നമുക്ക് ഹമാസിന്റെ ഐഡിയോളജി എന്താ നോക്കാം ഇവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹമാസിന്റെ ഐഡിയോളജി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹമാസിന്റെ ഐഡിയോളജി എന്താണ് അവർ ഇസ്രയേലിനെ റെക്കഗ്നൈസ്
മാറിയിരിക്കുന്നു ഹമാസ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇസ്രയേൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അംഗീകരിക്കത്തില്ല അവർക്കൊരു കാരണം കിട്ടി ഇവൻ മറിഞ്ഞ ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അംഗീകരിച്ചാൽ ഇവർ വയലൻസ് നിർത്തത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം വയൽ എന്താണ് അഗ്രഷൻ ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് എന്നുള്ളൊരു ആംഗിളിൽ ഇസ്രയേൽ നിൽക്കുന്നു ഇസ്രയേലിൽ എന്താണ് പലസ്തീൻസ് നീ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ വയലൻസ് മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹമാസും ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു അത് യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിന് ശേഷം മാത്രം ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം പലസ്തീനിയൻസ് ഗാസയിൽ മാത്രം കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഗാസ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ചെറിയൊരു സ്മോൾ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് ഗോവേന്റെ പത്തിലൊന്ന് വലിപ്പേ അതിനുള്ളൂ പക്ഷെ ഗോവനേക്കാ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ അത് വലിയൊരു പ്രിസൺ ആയിട്ടാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഇസ്രായേലാണ് പക്ഷെ അവർ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മെഡിറ്ററേനിയൻ സി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സൈഡിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ സി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആയുധങ്ങളൊക്കെ സ്മഗിൾ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇറാനിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളൊക്കെ സ്മഗിൾ ചെയ്യിക്കുന്നു ടെക്നോളജി വരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇസ്രായേലിനെതിരെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചു വിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നീട് ഹമാസിന്റെ സ്റ്റാൻഡിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അവർ പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉന്മൂലനം ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല വി വിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ഇസ്രായേൽ പക്ഷെ ഇസ്രായേൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് അംഗീകരിക്കണം രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ ഓക്കെ ടെറിട്ടറീസിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണോ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇസ്രായേലി ആർമി എന്ത് ചെയ്യണം മടങ്ങിപ്പോണം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണത്തെ ഒത്തിരി പരസ്യങ്ങാർ എന്ത് ചെയ്തു കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഒത്തിരി നാശനഷ്ടങ്ങൾ പലസ്തീനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം ധനസഹായം കൊടുക്കണം റിപ്പറേഷൻസ് കൊടുക്കണം ആൻഡ് ഫൈനലി റിട്ടേൺ ഓഫ് ഓൾ പലസ്തീനിയൻ റെഫ്യൂജീസ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് പലസ്തീനിലാണ് റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഏറ്റവും അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജീവിതം ഇല്ല അഭയാർത്ഥി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിതമില്ലല്ലോ അല്പമെങ്കിലും ഒരു ബെറ്റർ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ജോർദാനിലേക്ക് കുടിയേറി പോയിട്ടുള്ള പലസ്തീൻ അഭയാർത്ഥികളാണ് ജോർദാനിൽ മാത്രം ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം പലസ്തീനിയൻസ് ഇന്നും അഭയാർത്ഥികൾ സ്റ്റേറ്റസിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ ഇവരെല്ലാം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഇസ്രയേൽ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹമാസുമായിട്ട് ഒത്തുപോകാൻ ഇസ്രയേൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സാധിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഹമാസ് എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്നൊരു ആക്രമണം ഇസ്രയേൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനോ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇസ്രയേലിൽ പ്രൊവോക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നടപടികളുണ്ട് ജെറുസലേം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡഡ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഒരു ഭാഗം ഇസ്രയേലിൻ്റെ കയ്യിലും ഒരു ഭാഗം വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ പലസ്തീനിസിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ഇസ്രയേൽ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ജെറുസലേമിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇസ്രയേൽ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അമേരിക്ക അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ആൻഡ് അല്ലെ ഏറ്റവും ഗ്രീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ദ ഡെസിക്രേഷൻ ഓഫ് അൽ അക്സ മോസ്ക് ബൈ ജൂവിഷ് ഫാർ റൈറ്റ് വിങ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഓക്കെ ജൂതന്മാർക്കിടയിൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കര തീവ്ര വലതുപക്ഷ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ അൽ അക്സ മോസ്കിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറി അവിടെയെല്ലാം അശുദ്ധമാക്കി ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിനെ ചുവട് പിടിച്ച് പലസ്തീനിയൻസ് എന്ത് ചെയ്തു സംഘടിക്കുന്നു അല്ല അൽ അക്സ മോസ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവരെ പിരിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടി ഇസ്രയേലി പോലീസും അൽ അക്സ മോസ്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കയറി ആൻഡ് ഈ അൽ അക്സ മോസ്ക് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇസ്ലാമിന്റെ തേർഡ് ഹോളിയസ്റ്റ് സൈറ്റ് ആണ് മെക്കയും മെദീനയും കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഹോളി ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ് ആണ് ഈ അൽ അക്സ മോസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 റിവെഞ്ച് മനോഭാവം പലസ്തീനിൽക്കിടയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഹമാസിനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതും പല അറബ് രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രയേലുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം വെച്ചു പുലർത്താൻ ആഗ്ര
ഒക്കെ അവർ ഇത് കാണുന്നത് ആ പലസ്തീനിയൻ കോസ് തന്നെ അപ്രസക്തമായി പോവോ ഓക്കെ ആൾക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഭയമാണ് ഹമാസ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുന്നത് സോ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് ചെയ്യും യുദ്ധം തിരിച്ച് ഇസ്രയേൽ ആക്രമിക്കും കുറെ പലസ്തീനിയൻസ് കൊല്ലപ്പെടും ആ ഒരു സിമ്പതി വർക്കൗട്ട് ആവും അപ്പൊ ഇസ്രയേലിൽ അറബ് ആ ഒരു നോർമലൈസേഷൻ അറബ് കൺട്രീസ് നമ്മുടെ നോർമലൈസേഷൻ പ്രോസസ് എന്ത് ചെയ്തില്ല മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസിക്കലി ഹമാസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം പിന്നെ ഈ നോർമലൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹമാസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇസ്രയേൽ ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഹമാസിന് ചിലപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഹമാസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റെലവെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇസ്രയേലുമായി ഒരു ഒരു ആന്റി ജൂയിഷ് സെന്റിമെന്റ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഓൺലി വയലൻസ് വിൽ മേക്ക് ഹമാസ് റെലവെന്റ് ഓക്കെ വയലൻസ് ആൻഡ് പോവേർട്ടി Okay, only violence and poverty will make Hamas relevant. Okay, Hamas has a lot of funding. Okay, in this case, the fact that the Israeli government is going to be able to get funding for this time, there is no funding for this time. That is 400 million US dollars in one year. എയ്ഡ് ആയിട്ട് മേടിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഹമാസ് പക്ഷെ ഹമാസിന്റെ ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും മിലിറ്ററിയിലേക്കാണ് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാനൂറ് മില്യൺ എല്ലാ വർഷവും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ മതി ഈ ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് ഒരു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് സ്ഥലമായിട്ട് മാറാൻ എന്നാൽ ഇന്ന് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് പൂറസ്റ്റ് റീജൻസ് ഇൻ ദി വേൾഡ് ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് ആണ് അതിനൊരു കാരണം ഇസ്രായേലാണ് കാരണം ഇസ്രായേലിന്റെ ബ്ലോക്കേഡ് ഉണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഹമാസ് ആണ് ഒരു വർഷം നാനൂറ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ഒക്കെ എയ്ഡ് കിട്ടിയിട്ടും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ആർമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇവർ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിടും സോ എപ്പോഴും ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും സിമ്പന്തിന്റെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടും രണ്ട് ഹമാസ് ഒരു പുതിയ ടെക്നിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ മേക്കിംഗ് വാർ എക്സ്പെൻസീവ് മേക്കിംഗ് വാർ ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് പ്രപ്പോസിഷൻ ടു ഇസ്രയേൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇസ്രയേലിന്റെ അയൺ ഡോം സിസ്റ്റം ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് മിസൈൽ സിസ്റ്റം ആണോ ഇസ്രയേലിനിലേക്ക് മിസൈൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അയൺ ഡോം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ അയൺ ഡോം സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ടെക്നോളജിക്കലി ഭയങ്കര സുപ്പീരിയർ ആണ് പക്ഷെ ഹമാസ് എന്ത് ചെയ്തു ഇറാന്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയിട്ട് അവർ ആ റോക്കറ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് ടെക്നോളജി അവർക്ക് കിട്ടി ആൻഡ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ചീപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ റോക്കറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് ഹമാസ് വളർന്നു കേട്ടോ അത് മൂന്ന് ഭാഗവും സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഇസ്രയേൽ ആണ് മെഡിറ്ററേനിയൻസിയിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹമാസിന് നേവി ഒന്നുമില്ല ഇസ്രയേലി നേവിയും ഫുൾ ടൈം ഇവരെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റിൽ ഇറാനിൽ നിന്ന് ടെക്നോളജി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് റോക്കറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി അവർക്ക് കിട്ടി ടണലിൽ കുഴിച്ച് അവിടെയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് പോലും ഇസ്രയേലുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മൊസാദിന് പോലും കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സോ ആ രീതിയിലേക്ക് ഹമാസ് വളർന്നു സോ ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാർത്തയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തോളം റോക്കറ്റുകളാണ് വളരെ ചെറിയൊരു സമയത്ത് ഹമാസ് ഇസ്രയേലിലേക്ക് തൊടുത്തു വിടുന്നത് അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അയൺ ഡോമിന് എന്ത് ചെയ്തു പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷെ ബാക്കി പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അഞ്ഞൂറ് റോക്കറ്റാണ് ഇസ്രയേലി ടെറിട്ടറീസിൽ വീണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻഡ് ഇവർക്ക് ഇതിന് വലിയ ചെലവില്ല ഇവർ ഈ ഈ ഇവരുടെ ഈ ഒരു അയ്യായിരം റോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ ഡോം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പത്തിലൊന്നും ചെലവില്ല സോ ഇസ്രയേലിന് എന്താണ് ഈ വാർ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര ചെലവേറിയ ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഈ യുദ്ധം ഇസ്രയേലിന് മാറ്റുക അങ്ങനെ ഇസ്രയേലിനെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം കൂടി ആർക്കുണ്ട് ഹമാസിനുണ്ട് സി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ജെറുസലേമിനെ പറ്റിയിട്ടും അലക്സ മോസ്കിനെ പറ്റിയിട്ടും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഈ എന്തു
ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഈ അലക്സ മോസ്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ജൂതന്മാർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂതന്മാരുടെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അവർ ആ സൈഡിനെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻറ്റയർ ഏരിയനെ അവർ വിളിക്കുന്ന ടെമ്പിൾ ഓഫ് ദി മൗണ്ട് എന്നാണ് അവർ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവിടെ ആദ്യം പണ്ടൊരു അമ്പലമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളമൻ രാജാവ് അതായത് മൂവായിരം ബി സിയിൽ പണിയെടുപ്പിച്ച ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജൂതന്മാർക്കും ഈ ഏരിയ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജെറുസലേം ഇസ്രയേലിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ആക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്ത് ഇതിനെ അഭിനിപ്പിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ആൻഡ് ഫൈനലി പല ആൾക്കാരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് എന്തെങ്കിലും നിൽക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ആ ഒരു ആംഗിളിലും കൂടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എൻ്റെ ആകത്തിൻ്റെ കാരണം എങ്ങനെ എൻഡാകും എന്നുള്ള ചെറിയ അസംഷൻസും കൂടി പറഞ്ഞു വെക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എൻഡാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഹമാസ് പോലുള്ള സംഘടനകൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലസ്തീനിയൻസിന് നീതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം ഇസ്രയേലുകളുടെ പണ്ട് അതൊരു ഹോം ലാൻഡ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അത് കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ പത്ത് രണ്ടായിരത്തോളം വർഷം കുറെ ആൾക്കാർ അവരുടെ സ്വന്തം സ്ഥലമായിട്ട് കണ്ടാണ് അവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്തിനി ക്ലിൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ നടന്ന മാസക്കറൊക്കെ അതിനെ അറബ് ലോകം അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് നഗ്ബ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കമോമറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എത്തിനി ക്ലിൻസിങ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വാറിൻ്റെ ടൈമിൽ പലസ്തീനിയൻ വില്ലേജസ് ഇന്ന് നമ്മൾ മണിപ്പൂരിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എത്തനി ക്ലിൻസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഏതാണ്ട് എഴുപത് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാരാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ മാത്രം അഭയാർത്ഥികളായി മാറിയത് പലസ്തീനിയൻസ് അത്ര ആൾക്കാർ അഭയാർത്ഥികളായി മാറി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇസ്രയേൽ അതിന് അംഗീകരിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല ഓക്കെ പക്ഷേ പണ്ട് അറബികൾ അതിന് അംഗീകരിച്ചില്ല കാരണം അറബികൾ ദേവറിൻ്റെ ബെറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ പക്ഷെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിന് ശേഷം ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അംഗീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇസ്രയേലില്ല ഇസ്രയേൽ പറഞ്ഞു എത്രത്തോളം ഇവർ ശക്തമാകുന്നു അത്രത്തോളം ഞങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് തന്നെ ത്രെട്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവരതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല സോ അവർക്ക് പലസ്തീനൻ അതോറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സോവറിൻ ബോഡി അല്ല ഓക്കെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആശീർവാദത്തോട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് പലസ്തീൻ അതോറിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഒരു സോവറിൻ രാജ്യം സ്വന്തം നാട്ടിലെ ഒരു സോവറിൻ രാജ്യം എന്നൊരു അവകാശം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലൊക്കെ ഇന്നും ഓക്കെ ഓണ ഡേ ടു ഡേ ബേസിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇസ്രയേലി സെറ്റിൽമെന്റ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ വർഷങ്ങളോളം താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് പലസ്തീൻസിന് കുടിയിറങ്ങേണ്ടി വരുന്നു സോ ഈ നീതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ഭയങ്കരമായിട്ട് തങ്ങൾക്ക് നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ബോധം പലസ്തീനൻ ജനതയ്ക്കുണ്ട് അതുള്ളിടത്തോളം കാലം ഹമാസ് പോലത്തെ റാഡിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിന് റെലവൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം രണ്ട് ഹമാസ് പോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്താണ് ബേസിക്കലി അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല നിവൃത്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ റൈറ്റ് ടു എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആശയത്തിൽ തന്നെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നത് പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാ ഇസ്രയേലുകളെയും കൊന്നൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു 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 മനോഭാവമാണ് പൊതുവെ നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സോ ഇതും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണ് അവിടെ ഒരു ലാസ്റ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മനോഭാവവും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണ് ആൻഡ് ഫൈനലി This political Islam and the greater Israel, you know, ideology. This is a vicious cycle created. Now, Zionism, okay, you don't have to think about it. Zionism has achieved goals. Zionism is not the same as Zionism. It's not the same as Israel. It's not the same as Israel. It's not the same as Israel. The next stage is the greater Israel. It's not the same as 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 Israel. King David has been in the same place. There are many people in the same place. അത് ഇന്നത്തെ ലെബനോൻ സിറിയ പോലത്തെ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടും അതൊക്കെ വീണ്ടും അങ്ങനത്തെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കൂടി കൈവശം വെച്ച് വലിയൊരു ഇസ്രായേൽ രൂപീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി സയനിസത്തിന്റെ എൻഡ് ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഇവ
അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഒക്കെ ബദലായി അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ഇൻസ്പെയർ ചെയ്യുന്ന പുതിയൊരു ഐഡിയോളജീന്റെ എമർജൻസോട് കൂടി മാത്രമേ ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് മാനവികതയ്ക്ക് സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന പുതിയൊരു ഐഡിയോളജി വളർന്നു വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ എസ്പെഷ്യലി ഇസ്രയേലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിന് ഒരു ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓക്കെ ഒരു ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പലസ്തീനിയൻസിൻ്റെ നീതി ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇസ്രയേലികൾ എന്താണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടാം എന്നുള്ളൊരു ഭീതിയിൽ അവർക്കും ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു സോ ഈ ഒരു ഏരിയനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ഒക്കെ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പ